রাহাত অনেক দিন পর গ্রামে এসেছে স্টেশন থেকে সে বাড়ির দিকে যাচ্ছে আশেপাশে তো একদম নিস্তব্ধ ক্ষুদাও লেগেছে কি যে করি যায়ার একটু সামনে এগিয়ে যদি কোনো দোকান খোলা পাই স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে আলো দেখা যাচ্ছে আরে ওই তো ওখানে একটা আলো জ্বলছে না যাই ওখানে গিয়ে কিছু খেয়ে নেই দোকানটির কাছে এসে রাহাত বুঝতে পারে এটি একটি মিষ্টির দোকান কি গো ছেলে এত রাতে কই থেকে এলে শহর থেকে ফিরলাম চাচা বাড়ি যাব এখন এত রাতে বাড়ি যাবে কি করে কোন রিক্সা ভ্যান তো পাবে না বাপু না পেলে না হয় হেঁটে রওনা দেয়া যাবে খুব খিদে পেয়েছে কয়েকটা মিষ্টি খেতে দাও দেখি ঠিক আছে বাপু তুমি ওই বেঞ্চিতে বসো আমি তোমাকে মিষ্টি দিচ্ছি আমায় কালো জাম মিষ্টি দিও ঠিক আছে ঠিক আছে তাই দিচ্ছি কতদিন বাদে গ্রামে আসলাম মিলি যে কেমন আছে কে জানে আজ আমি তাকে বলবো আমি আমার কথা রেখেছি এই যে এই যে বাপু নাও নাও মিষ্টি নাও বাহ চাচা আপনি অনেক ভালো মিষ্টি তৈরি করেন আপনার হাতে জাদু আছে বলা যায় হ বাবা এই স্টেশন থেকে বের হয়ে সব মানুষই আমার হাতের মিষ্টি খায় সবাই খুব পছন্দ করে মিলি তো মিষ্টি অনেক পছন্দ করে ওর জন্য এক প্যাকেট নিয়ে যাই চাচা আমাকে এক কেজি মিষ্টি প্যাকেট করে দাও তাহা বাবু মিষ্টি তো খুব বেশি নেই এক কেজিতে দু একটা মিষ্টি কম হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে বাপু এরপর দোকান থেকে মিষ্টি নেয় রাহাত তো বিল কত টাকা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা বাবু এরপর দোকানির টাকা মিটিয়ে রাহাত বাড়ির পথ ধরে কিন্তু দোকানি পেছন থেকে রাহাতকে ডেকে বলে এই যে ছেলে শুনছ কোনো সমস্যা এই এত রাতে তোমার এই রাস্তায় যাওয়া ঠিক হবে না আমি এখনই দোকান বন্ধ করব আমার বাড়িতে আজ রাতটা থাকতে পারো অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমার গ্রামটা বেশি দূরে না আমি ঠিকঠাক চলে যেতে পারব আচ্ছা বাবু সাবধানে যেও আর যা কিছু হয়ে যাক কখনো পেছনে ফিরবে না কিন্তু কি যে বলো চাচা আমি এসব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না আমার কিচ্ছু হবে না আমি ঠিক চলে যেতে পারব চার বছর পর গ্রামে এলাম আশেপাশে কোনো উন্নতি হয়নি দেখছি রাস্তায় একটা সোডিয়াম লাইটও নেই কে কে বিডাল বেডালটি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে তোকে পেছনে ফিরতে নিষেধ করেছিলাম না রাহত আচমকা সামনে দিকে ফিরে তাকাই কিন্তু সেখানে কেউ নেই এসব কি যে হচ্ছে নাকি সব কিছুই আমার মনের ভুল বিড়াল তো থাকতেই পারে কিন্তু একজন ফিসফিস করে না 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 আমি এসব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না এসব একদমই মিথ্যা একটা দুতলা বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে যায় সে কিছুক্ষণ বাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক চার বছর তিন মাস আগে মিলির সাথে আমি শেষ দেখা করেছিলাম আজ আবার এক বৃহস্পতিবার আজ মিলির সাথে আবার দেখা হবে খুব আনন্দ নিয়ে বাড়িটার ভেতর প্রবেশ করবে এমন সময় যেন প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে উঠল আশেপাশে ঘূর্ণি ঝড়ের আবাস আকাশে তীব্র কালো মেঘ আবহাওয়াটা এত উত্তাল হয়ে উঠল কেন সামনে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না ধুলোই তো চোখ একদম ঘোলা হয়ে আসছে থাক বাবা এইখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না আর কালে সে দেখা করে যাব শান্ত প্রকৃতিটা কেন এত অশান্ত হয়ে উঠল ঠিক বুঝতে পারলাম না আশ্চর্য ব্যাপার তিন মিনিটও হয়নি এই বাড়ি থেকে বের হলাম এখানে তো ঝড়ের কোনো আবাস নেই এরপর নিজের বাড়ির দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো সে যেহেতু অনেক রাত হয়েছে বাড়িতে তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাইয়া ভাবি 
কই তোমরা দরজা খোলো কে রে এত রাতে এই যে আমি আরে ভাই তুই এত রাতে এই যে ভাই আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল আর কি আয় ভাই আয় ভেতরে আয় রাহাত ঘরের ভেতরে গিয়ে টেবিলের উপর মিষ্টির প্যাকেটটা রেখে বিছানায় বসে পড়ে ভাই খাবার যা রান্না ছিল সব তো শেষ হয়ে গেছে তুই তো বলে আসিসনি নয়তো তোর ভাবিকে খাবার বেশি করে রান্না করে রাখতে বলতাম সমস্যা নেই আমি খেয়ে এসেছি আর ওই যে টেবিলে মিষ্টি রাখা আছে ওটা নিয়ে যাও এখানেই থাকুক সমস্যা নেই তাহলে ভাই অনেক জার্নি করে এসেছিস এখন বিশ্রাম কর ঠিক আছে তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো কাল সকালে কথা হবে আজ মিলির সাথে দেখা করা হলো না কাল সকালেই যাব মিলির সাথে দেখা করতে সকালে পাখির কিচিরমিচির শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায় বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে এ সকালবেলা কই যাচ্ছিস ভাই মিলিকে অনেক দিন দেখি না মিলির সাথে দেখা করতে যাব মিলির সাথে দেখা করতে হবে না তোর কি বলছো ভাইয়া আমি শহরে গিয়েছি ওর জন্য নিজের একটা অবস্থান তৈরি করেছি ওরা অনেক বড় লোক ওদের সাথে আমাদের যায় না আমি গত চার বছরে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করেছি আমি মিলিকে অনেক ভালো রাখতে পারব বরং ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে ভালো একটা পরিবেশে রাখার যোগ্যতা আমার আছে বড় ভাইয়ের মুখে মুখে তর্ক করিস না তোকে যেতে আমি না করেছি তুমি আমাকে যেতে বারণ করছো কেন আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না আর মিলির মায়ের তো কোনো আপত্তি নেই আর আমি যেন মিলিকে ভালো রাখতে পারি সেজন্য আমি কষ্ট করেছি আমি এত কিছু শুনতে যাচ্ছি না যা এখন ভেতরে যা কাল এসে কিচ্ছু খাসনি তোর ভাবি রান্না করছে খাওয়া দাওয়া করবি বিকেল হয়ে আসলো এখন একবার মিলির সাথে দেখা করে আসি কিরে ভাই চল দু ভাই মিলে ঘুরে আসি আচ্ছা চলো আচ্ছা তুই শহরে কবে ফিরে যাবি এই তো এলাম কাল কেন তোমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি আরে না কি সমস্যা হবে আর তাহলে জিজ্ঞাস করছো কেন তুই থাকলে তো আমার সমস্যা তুই তো মিলিমিলি করছিস সেখানেই তো আমার সমস্যা কিছু বললে ভাইয়া না না কি বলবো চল বাজারের দিকে যাই বাজারে বিকেলে অনেক রকম খাবার পাওয়া যায় আচ্ছা চলো ভাই আমাকে যেতে বারবার বাধা কেন দিচ্ছে যাই হোক আজ রাতে লুকিয়ে মিলির সাথে দেখা করব সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এখন আমি জানলা দিয়ে বের হয়ে যাই দরজা খুললে ভাইয়া টের পেয়ে যাবে এরপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে মিলির বাসার দিকে রওনা হল মিলির বাসা খুব একটা দূরে না কিন্তু আজ যেন পথ ফুরোচ্ছে না কি ব্যাপার আধ ঘন্টা ধরে হাঁটছি কিন্তু পথ যেন ফুরোচ্ছেই না বাসার সামনে আসতেই আবার সেই ঝড়ের উৎপাত এতক্ষণ আসলাম ঘেমে একাকার অবস্থা একটা বাতাস কোথাও ছিল না আর এখন ঝড় শুরু হয়ে যাচ্ছে এতদিন পর গ্রামে এসে কেমন যেন নিজের পরিবার নিজের গ্রামকে অপরিচিত লাগছে আজ যাই হয়ে যাক মিলির সাথে আমি দেখা করেই ছাড়ব এত কিছু উপেক্ষা করে মিলির বাড়ির দরজায় করা নারে দরজাটা খুলে দেয় মিলির মা আন্টি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো ভেতরে এসো আন্টি মিলি কোথায় মিলি ভেতরে আছে তুমি ভেতরে এসে বসো আমি তোমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছি खबर तैरी कर दिखे तक সে লক্ষ্য করল সেখানে চায়ের বদলে রক্ত রাহাতের চোখ বড় বড় হয়ে যায় সে ভয় পেয়ে সামনে দিকে তাকাই দেখে মিলি এসেছে 
রাহাত মিলির দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবার চায়ের কাপের দিকে তাকাতেই দেখতে পারল সবকিছু ঠিক আছে কেমন আছো তুমি এটা তো আমার আগে জিজ্ঞাস করার কথা তুমি কেমন আছো আমরা অনেক ভালো আছি তুমি আমিও ভালো আছি মিলি এবার তোমাকে বিয়ে করে আমার সাথে শহরে নিয়ে যাব মিলির চোখে মুখে কোনো আনন্দের প্রতিচ্ছবি নেই তুমি খুশি হও নি আমাকে দেখে হ্যাঁ অনেক খুশি হয়েছি আমি কিন্তু তোমাকে দেখে তো সেটা মনে হচ্ছে না আমাকে এতদিন বাদে দেখছো অথচ আমি তোমার মধ্যে কোনো উদ্দীপনা দেখতে পারছি না ঠিক বলেছ কিভাবে থাকবে কেন মিলি কি হয়েছে না কিছু না তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি আসব তুমি জানতে তুমি একদম আমাকে দেখে চমকে যাওনি না এমন না বিষয়টা সে অনুভব করতে পারল আশেপাশে একটা গুনগুনি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা তোমাদের বাসায় কি আরো কেউ আছে কই না তো না কেমন যেন একটা গুনগুন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ও কিছু না তোমার জন্য মিষ্টি কিনে এনেছিলাম জানো হ্যাঁ জানি কিন্তু তুমি নিয়ে আসতে ভুলে গেছো অবাক কাণ্ড তুমি কিভাবে জানলে মরে গেলে মানুষ সব জানতে পারে কি বলছো এসব ও কিছু না তুমি খাবারগুলো খাও রাত দেখতে পাই টেবিলের উপর রাখা আছে শুধু মানুষের হার কর কি হয়েছে রাহাত না 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 কিছু না এবার রাহাত মিলির কথায় কেমন যেন একটা ভয় পাচ্ছিল আচ্ছা আজ আমি আসি কেমন হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর রাহাত দ্রুত মিলিদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল এমন সময় পেছন থেকে তার কাঁধে একটি হাত পড়ল কে তুমি আমাকে ছাড়ো ছাড়ো বলছি রাহাত অনেক চেষ্টা করল ছাড়ানোর জন্য দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু কোনোভাবেই কিছু হলো না আমি আমি সরতে পারছি না কেন কি হচ্ছে এসব ছাড়ো বলছি আপনাকে কতবার বলেছি আমরা এই বাড়িটা বিক্রি করব না আমার ভাইকে যদি বিয়ে করতে চাস তাহলে এই বাড়িটা তোকে আমার নামে সাইন করে দিতেই হবে এটা আমার বাবার শেষ চিহ্ন এই বাড়ি কখনোই আমি অন্য কারণ নামে লিখে দিতে পারব না হাজার কোটি টাকা দিলেও না শোন দরকার হলে আমার মেয়েকে তোর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেব না তবু আমার স্বামীর বাড়ি আমি কাউকে দেব না খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি কি খারাপ করবি রে তুই রাহাত ফিরুক আমি এসবের বিচার ওর থেকেই চাইব এই সেলিম মা বেটি দুজনকে দড়ি দিয়ে বাদ তো একদম গায়ে হাত দিবি না সেলিম একদম না সেলিম ও রাতুল মিলে মিলি ও তার মাকে বেঁধে ফেলে আমাদের উপর এই অন্যায় আল্লাহ মেনে নিবে না রে পেপার সাইন কর ছেড়ে দিচ্ছি জীবনেও না আমি বেঁচে থাকতে আমার বাবার শেষ সম্বল এইভাবে অন্য কারোর হতে দেব না যখন বেঁচে থাকতে দিবি না তাহলে করে যা তারপর তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বাঁচাও বাঁচাও আগুন আগুন ভোরের আলোয় রাহাত আবিষ্কার করল সে পোড়া বাড়িটার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমার আর কোনো কিছু বুঝতে বাকি নেই মিলি আমার নিজের ভাই তোমাদের সাথে এমন করেছে আমার ভাইয়ের পাপের শাস্তি অবশ্যই আমি তাকে দেব দেরি না করে সে পুলিশ স্টেশনে চলে যায় সে অফিসারকে সব কিছু খুলে বলে আর প্রমাণের জন্য সে বাড়িটার তল্লাশি করতে বলেন সে মিষ্টি খাওয়ার জন্য যখন প্যাকেটটা খুলল সেখানে একটি মিষ্টিও নেই সেখানে একটা চির কোট ছিল ধন্যবাদ রাহাত আমাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের সঠিক সাজা তোমার ভাইকে দেওয়ার জন্য আর মিষ্টিগুলো অনেক মজা ছিল আমি তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছি তুমি যদি আমাকে শুনতে পাও মিলি আমাকে ক্ষমা করে দিও আর হ্যাঁ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি